¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de YouTube. Este es el segundo tutorial de Capricho Árabe. Espero que el primero les haya sido útil y vamos a retomar unos compases antes de la sección en Fa mayor. Había platicado en el video anterior que en la sección de los ligados es una muy buena idea practicarlo primero con la mano derecha sin los ligados. De esta manera vamos a ubicar las notas en el diapasón pero también a tratar de hacer una línea homogénea en todo esto que hemos llamado arabescos. Una vez que lo hayamos escuchado, procedemos a poner los ligados. Y como lo había explicado en la primera parte, en el primer video, este juego entre los graves y los agudos es lo que estamos haciendo ahora. Primero una sección que sube y que llega hasta el registro más grave, que es el de la sexta cuerda. preparando para la sección de Fa mayor con la napolitana este motivo se recuerdan ustedes cuando estaba en la tonalidad de Re menor que hacía esto ahora en la tonalidad de Fa mayor la melodía está en la tercera cuerda entonces tenemos que cuidar que la tercera cuerda no se tape con las notas agudas que están el Fa y el La en la primera cuerda que no se escuche esto porque inclusive el ritmo está escrito a sincopado, pero tenemos que cuidar los tiempos fuertes. En la mano derecha podemos hacer, como lo hemos hecho en otros vídeos de técnica, destacar sin la necesidad de hacer el apoyado, pero también podemos apoyar la primera nota de la siguiente manera. Ahora se los muestro. Podemos hacer esto. Aunque es un poquito difícil porque tenemos que tocar con el pulgar y el índice al mismo tiempo. Pero podemos tocar y el medio del anular que están tocando en la segunda y en la primera cuerda que toquen muy detrás. El acompañamiento siempre muy suave, casi inexistente. En la siguiente frase he trabajado con algunos de los amigos, de los alumnos que tengo en las clases en línea, porque es muy frecuente que se escuche esto en el adorno. que haya una variante del ritmo cuando se produce el, el adorno. Entonces tenemos que cuidar mucho el ritmo con la articulación do, re, mi, ta, para, patria, pa, y que no se escuche tarita, trian, tarita, trira. Mucho cuidado con eso. Me refiero a que después de hacer el adorno, que inmediatamente sea el ritmo como está escrito de las notas del 16 avo Se los digo por experiencia, porque muchos años me parece que yo lo tocaba con otro ritmo. También en este siguiente compás hay algo muy interesante, porque tenemos el ritmo de corchea 2 16 avo, corchea 2 16 avo, pum, pa, pa, pi, pa, pa, pa. Sin embargo, hay una dificultad técnica, porque el dedo 4 tiene que estar en el sol de la segunda cuerda y tendría que bajar al do de la primera cuerda al momento de hacer esto. Entonces, ahí en algunas versiones que yo he escuchado, incluso con los alumnos, hay esta pausa, pum, sol, la, si, la, sol, do. Entonces, cuidado, pum, para, trián, para, pa. Hay una versión en una partitura que hace esto. Incluso, a mí no me gusta tanto porque es lo que les comento, que se corta. Entonces, el ritmo es muy claro, pum, pa, pa, trián, tira, tram. Sería cuestión de una de dos, o ponen el dedo 3 en el sol. O el dedo 4 lo cambian rápidamente.
Ahora, en este siguiente compás hay algo muy interesante. Aquí tengo yo la partitura en la computadora. Cuando tenemos este compás, la escritura que viene en la partitura a mí no me gusta mucho como viene. Le he cambiado unas notitas. ¿Por qué las notas que vienen en la partitura hace esto? Esa nota a mí no me gusta tanto como suena en el bajo, por lo que he optado en hacer esto. Si, re, mi, re, do, si, do. El do, en vez de tocarlo en el bajo, lo toco en la tercera cuerda y hace una idea de anacruza que a mí me gusta mucho. Pero la dificultad es de que tengo que tapar el re, que se queda con la cejilla, el re de la segunda cuerda, en el traste 3. Este re lo tengo que separar con la mano derecha. Momento. Y al momento de hacer si re mi re do ta ta. Lo toco de un momento antes. Lo dejo a su consideración. Por lo que puedan hacer ese do solamente lo estoy octavando hacia la tercera cuerda en vez del bajo. Porque armónicamente puede que sea la dominante para el fa del bajo, pero en un sentido más melódico es, me gusta mucho más hacer esto. Lo repito y me voy para adelante. Aquí viene algo que ya les había platicado antes, que viene la idea de hacer el crescendo hasta la nota de la que viene ornamentado con el si do si la y lo demás pianísimo. Vean cómo lo puedo hacer aquí. Y pianísimo lo que sigue. Para que la nota de la todavía tenga una trayectoria y una proyección acústicamente hablando. Pero tenemos que cuidar que el acorde que hace de la mayor abajo, de hacerlo muy delicado con la mano derecha, incluso de cambiar el timbre. Aquí estoy haciendo apoyado. Recuerden que muchas veces hemos hablado aquí en el canal que el apoyado con la mano derecha lo podemos usar más que en un acento, que no sea un acento, pero sea para darle cuerpo a la nota que estamos haciendo. Aquí venimos en este arpegio. Lo demás piano. Espero que se alcance a escuchar aquí con el teléfono y que todos lo puedan apreciar. Si no, pónganse los audífonos y escucharán la dinámica. Vamos al siguiente, a la siguiente escala, pero eso lo veremos en el siguiente video. Buena práctica.